അട്രോസിറ്റി ആക്സ് ആക്റ്റിലെ ഞാൻ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്തൊക്കെ ഒഫൻസുകൾക്കാണ് പണിഷ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതായത് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഒഫൻസസ് ഓഫ് അട്രോസിറ്റി പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിന് നേരെയുള്ള അതിക്രമം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെ പെടാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഈ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരാണോ ഈ രണ്ട് എസ് സിയിലോ എസ് ടിയിലോ പെടാത്ത ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിനെതിരെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അട്രോസിറ്റി ആവില്ല അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ റൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടത് അതായത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ആളുകൾ ആവരുത് ഈ അതിക്രമം ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാരോട് ചെയ്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയും ആദ്യത്തെ ഒരു ത്രീ എയിൽ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇന്നെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മോശമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ ഒരു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ആളുടെ വായിലേക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം കുടിപ്പിക്കുകയോ കഴിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃത്യം ഇത് അട്രോസിറ്റി ആണ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഈ അട്രോസിറ്റി ആക്ട് വരുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെ ഇതാണ് മലിനമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് മലം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ജന്മിമാർ പോലുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ വായിൽ ബലമായിട്ട് ഒഴിക്കുകയും കഴിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അട്രോസിറ്റിയാണ് രണ്ടാമത്തത് അതായത് എന്തെങ്കിലും മോശം ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് മലിനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മലിസമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഈ മലം അടക്കമുള്ള വളരെ മോശം വസ്തുക്കൾ ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാരൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലോ അകത്തോ പ്രമൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തോ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുന്നത് ഒരു അട്രോസിറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തത് സി ആണ് ത്രീ സിയിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഈ പട്ടികജാതി പട്ടികവിഭാഗക്കാരന് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒരു ഉപദ്രവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മറ്റൊരാൾ ഇവനെ ഈ പരിസരത്ത് അവൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡം എക്സ്ക്രീ അതിൽ പറയുന്ന വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റാന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെയോ എന്തെങ്കിലും മലം പോലുള്ള സംഗതികൾ മൂത്രം പോലുള്ള സംഗതികൾ എന്തെങ്കിലും നാം ഈ ആൾ താമസിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഇട്ടു ഇട്ടാലും അത് അട്രോസിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് മാല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നഗ്നനാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധനഗ്നനാക്കി നടത്തുന്നത് ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ ഇത്തരത്തിൽ ചെരുപ്പ് മാല ഇടുന്നതോ അർദ്ധനഗ്നനാക്കിയോ നഗ്നനാക്കിയോ ഒക്കെ നടത്തുന്നതും ഒരു അട്രോസിറ്റിയാണ് അതുപോലെ അടുത്തത് ഒരാളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരു ഊരിപ്പിക്കുക അയാളുടെ മീശ താടിയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക നിർബന്ധപൂർവ്വം അയാളുടെ ശരീരത്ത് പെയിൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തേക്കുക അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് വളരെ എന്താ പറയുക അവൻ്റെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ബലമായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ അതല്ലെങ്കിൽ അവനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തിയോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന കൃത്യങ്ങളും അട്രോസിറ്റിയിൽപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ പ്രധാനം നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട മറ്റൊരു അട്രോസിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ അവകാശത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതായത് ഭൂമിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കാർഷി കാർഷ കാർഷിക ഭൂമിയോ ഏതെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് റോങ്ങ്ഫുള്ളി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 
ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പട്ടയ ഭൂമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭൂമികളുണ്ടല്ലോ അത്തരം ഭൂമികൾ നമ്മളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൈക്കലാക്കി കൈക്കലാക്കി അവരുടെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതും അട്രോസിറ്റിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കേസുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ മറ്റൊരാൾ കൈക്കലാക്കുന്ന ഇതുകൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നില അതിൽ നിലവിൽ കോഴിക്കോട് അത്തരം ഒരു കേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനാണ് ആളുടെ രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത് ആൺപിള്ളേരില്ല അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽവാസി ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിൽ കയറ്റി 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 ഇയാളെ ഇപ്പോൾ വസ്തു വളർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വസ്തു കുറയുകയും അയൽവാസിയുടെ വസ്തു വസ്തുവിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് ഒരു പട്ടികജാതിക്കാരനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അട്രോസിറ്റിയാണ് ഒരു അതിക്രമമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുക ഇതിപ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ ഭൂമി കയ്യേറുക എന്നുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റോങ് ഫുള്ളി ഓക്യുപ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമ്മളെ നമ്മുടെ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഒഴിപ്പിക്കുക അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എൻജോയ്മെൻറ്റിലിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൃഷി കൃഷി സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുക നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഡിസ്പോസസ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മുടെ വസ്തു നമ്മുടേതല്ലാതായി മാറുന്ന അത് അട്രോസിറ്റിയാണ് ഇതിൽ ഈ റോങ് ഫുള്ളി ഡിസ്പോസസ് റോങ് ഫുള്ളി ഒക്യുപ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്ന വാ വാക്കുകൾ എന്താണ് അതായത് തെ തെ എന്ത് തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക തെറ്റായ രീതിയിൽ കൈവശപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ഈ ആക്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ തെറ്റായി റോങ് ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു മുൾമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊ നമ്മളെ ഒരു ഭീഷണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ത്രട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സമ്മതം അവർ വാങ്ങിയെടുക്കുക നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബലമായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിയിപ്പിക്കുക നമ്മളെ കൊന്നുകളയും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തട്ടിക്കളയും എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭീഷണിയുടെ പുറത്ത് നമ്മളുടെ കൺസെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുക നമ്മുടെ സമ്മതം വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഇതിനെയും ഈ റോങ് ഫുൾ റോങ് ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മുൾ ഇതിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭീഷണിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ റോങ് ഫു റോങ് ഫുള്ളി എന്ന് റോങ് ഫുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ആധാരത്തിൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടത്തുക നമ്മൾ അതിൽ പല രീതിയിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടും ഈ ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് ലാൻഡ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തുക അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ വസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു കയറിക്കൊണ്ട് ആ വസ്തു അവർ അവരുടെ കൈവശത്തിലേക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനം നമ്മുടെ ആധാരത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് അവർക്കായിട്ട് മാറുന്ന ഇതാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് അത് അത്തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കൃത്യമം കാണിക്കുന്നതും അട്രോസിറ്റിയാണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് മേക്സ് എം നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു പിച്ചക്കാരനാക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഭിക്ഷാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായ ഒരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക ബോണ്ടഡ് ലേബർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു അട്രോസിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പട്ടികജാതി പട്ടിക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിനെ കൊണ്ട് അവൾ നമ്മളെ കമ്പല് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില മനുഷ്യരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുഴിച്ചു മൂടുവാനായിട്ട് ന ഈ
മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തൊഴിലാണ് മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും അതായത് മലിന കക്കൂസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മലിനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുക ആ മലിനമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കോരി മാറ്റാൻ പറയുന്ന അത് ഒരു തൊഴിലായിട്ട് തന്നെ പട്ടിക ജാതി അതായത് ഏറ്റവും പട്ടിക ജാതിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വൾണറബിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ഇവിടെ മുൻപ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലൊരു ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതൊരു ജോലി തന്നെയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർബന്ധിത പൂർവ്വമായിട്ടുള്ള മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനെയും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അട്രോസിറ്റിയാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് പെർഫോംസ് ഓർ പ്രൊമോട്ട്സ് ഡെഡിക്കേറ്റിംഗ് എ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഓർ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് വുമൺ ടു എ ഡയറ്റി ഐഡൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ടെമ്പിൾ ഓർ അതർ അതായത് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലം ചില നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് പിന്തുടരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു വിഗ്രഹം ഡയറ്റി ആയിട്ടൊരു ദൈവിക അതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് അവളെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഇരുത്തി അവളെ പൂജി പൂജിക്കുക അവരെ ദേവദാസിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ അവർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇത് എല്ലാം ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വിശ്വാസമല്ല ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെയും പ്രവൃത്തികളും ഇത് നിർബന്ധിതപൂർവ്വം ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു അട്രോസിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് നമ്മളെ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെമ്പറെ കൊണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിൽ പെട്ട ഒരു അംഗത്തിനെ കൊണ്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യം അട്രോസിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ റീസൻ്റായിട്ട് എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബി ജെ പിൻ്റെ പണ എലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പണ ഇടപാട് ഇടപാടിൽ ഒരു കർണാടകയിലെ ഒരു എസ് സി മെമ്പർ അയാൾ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അയാളോട് മനഃപൂർവ്വം നോമിനേഷൻ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ എലക്ഷനിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കാര്യം അതായത് ഒരാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോമിനേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആളോട് നിങ്ങൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പിന്മാറണം നിങ്ങളുടെ നോമിനേഷൻ പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അട്രോസിറ്റിയാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അംഗത്തിനോട് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറയാൻ പാടില്ല അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രോസിറ്റിയാണ് അട്രോസിറ്റി നിയമം അനുസരിച്ച് ആ പറയുന്ന ആൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ടു പ്രപ്പോസ് ഓർ സെക്കൻഡ് ദ നോമിനേഷൻ ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഓർ എ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ആസ് എ കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻ എനി ഇലക്ഷൻ അതായത് ഒരാളെ തടയുകയാണ് നിങ്ങൾ അയാളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യരുത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഇലക്ഷൻ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ഷൻ നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ അയാളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇയാളെ പിന്താങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇയാളെ തണ ഇയാളുടെ ഇത് ഇതിലേക്കുള്ള ഇലക്ഷന് അതായത് ഇന്ന കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പിന്താങ്ങുന്നു എന്ന് പാർട്ടിയിലായാൽ അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആളുകൾ പ്രപ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പേര് വേണം എന്നുള്ളത് നിയമമാണ് അത് ആ അപ്രകാരം തടയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവ്വം നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതും അട്രോസിറ്റിയാണ് ഇതാണ് ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മറ്റ
ഒരു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെയോ ചെയർപേഴ്സണെയോ പട്ടികജാതിക്കാരനായ പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരനായ ഒരു ചെയർപേഴ്സണെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മെമ്പറെയോ അതായത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആക്ടിലെയും പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിലെയും ഇത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അയാളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അയാളെ ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രോസിറ്റിയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ദ പോൾ കോസസ് ഹേർട്ട് ഓർ ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് ഓർ അസോൾട്ട് ഓർ ഇമ്പോസസ് ഓർ ത്രെട്ടൺസ് ടു ഇമ്പോസ് സോഷ്യൽ ഓർ എക്കണോമിക് ബോയ്ക്കോട്ട് അപ്പോൺ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഓർ എ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ഓർ പ്രിവെൻസ് ഫ്രം അവൈലിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് എനി പബ്ലിക് സർവീസ് വിച്ച് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഹിം അതായത് ഒരു പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ മെമ്പറെ മെമ്പറെ ആളുകളെ ഈ എലക്ഷന് ശേഷം അവർക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അതായത് അതിൽ നിന്ന് അയാളെ ഒരു സാമൂഹ്യപരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ഞാൻ നേരത്തെ എക്കണോമിക് ബോയ്ക്കോട്ട് എന്താണ് എന്ന് വിശദമാക്കിയിരുന്നു ആ എക്കണോമിക് ബോയ്ക്കോട്ട് നടത്തുകയോ ചെയ്യുക അയാളെ ആ തൊഴിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതും വഴി അയാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സുകൾ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോള് ചെയ്ത് പോളിങ്ങിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന അയാൾക്ക് ലഭിക്കുമാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് നൽകാതിരിക്കുക ഇത് ഒരു അട്രോസിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റ്സ് എനി ഒഫൻസ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ഫോർ ഹാവിങ് വോട്ടഡ് ഓർ നോട്ട് ഹാവിങ് വോട്ടഡ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓർ ഫോർ ഹാവിങ് വോട്ടഡ് ഇൻ എ മാനർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ലോ അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യം അയാൾ ഈ അവർ പറഞ്ഞ ഒരാളെ വോട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന കാരണത്താൽ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കുറ്റ ഉപദ്രവങ്ങൾ അയാൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും അട്രോസിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു നമുക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ജാതി പേര് വിളിച്ചതാണ് അട്രോസിറ്റി എന്നാണ് അല്ല ഇത്തരം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ ഒരു പത്തെണ്ണമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അട്രോസിറ്റിയാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കെതിരെ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുക ഫോൾസ് മലീഷ്യസ് ഓർ വെക്സേഷ്യസ് കള്ള കള്ളമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക തെറ്റായിട്ടുള്ള കള്ളക്കേസുകൾ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെ മറ്റ് തെറ്റായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഭാഗം ആളുകളിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന കള്ളക്കേസുകൾ കള്ള നിയമ നടപടികളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അത് ആര് തന്നെ ആയാലും അതൊരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ആ പബ്ലിക് സെർവൻറ്റിന് ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കള്ളമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് അയാളുടെ അയാളുടെ അയാൾക്കിട്ടുള്ള ഒരു ലോഫുൾ നിയമപരമായിട്ട് അയാൾക്കുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിഭാഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് നേരെ ഒരു ഉപദ്രവം ഒരു ഇഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു നേരെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളായിരിക്കും അത് ഒരിക്കലും ശരിയാവണം എന്നില്ല നമുക്കെതിരെ കള്ളപ്പരാതികൾ കള്ളപ്പരാതികൾ ഉദാഹരണത്തിന് പോലീസിലെ ഒരു കള്ളപ്പരാതി കൊടുത്ത് നമുക്കെതിരെ അതിനെതിരെ അയാളെ കൊണ്ട് ആക്ഷൻ എടുപ്പിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതും ഒരു അട്രോസിറ്റിയാണ് അത് ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് മറ്റൊന്ന്